Sejam todos bem-vindos a mais um novo programa. E o programa de hoje é com seu Manelzinho. Isso mesmo. Nesse momento o seu Manelzinho vem ali do roçado, vem tangendo suas ovelhas. Pessoal, eu acabei de parar aqui, ó. E procurei para a esposa dele. Cadê seu Manelzinho? Ela disse, ele saiu quatro da manhã. Dona Alzira me falou. E eu fiquei pensativo. Eu digo, será que ele vai chegar? Será que ele só vai chegar mais tarde? Mas aí, de repente, aí surgiu as ovelhas e lá vem ele. E lá vem ele. Ele vem chegando do seu roçado com a sua foice na mão e um saco na outra mão. Tudo bom? Como tu, é que vai? Tudo bom, seu Manelzinho. Como é que vai? Como é? é com muita alegria e satisfação que estamos Como é que aqui. Vai? Tudo bem? Tá bom. Pois é. E eu com muita alegria e prazer encontrar com vocês aqui. Seu Manelzinho, homem guerreiro do meu sertão pernambucano. Hoje eu vim conversar com o senhor um pouquinho. Mas sei que o senhor está chegando da roça, pode estar tá cansado, não, com fome. Não, estou na luta, a gente vive na luta mesmo. Eu levantei, viajei quatro horas da madrugada. Faltava dois um minutos quando eu saí daqui, para a barriga. É, e, é. e hoje, foi fazer o quê? Foi plantar macaxeira? Não, tá lá ajeitando a cerca. Ajeitando uma cerca? Ajeitando a cerca, que é um lugar ruim, né? E o cara tem que ir ajeitando, que... Quando dá nesses tempos, sempre os bichos preneta nos pés de cerca, né? E a gente tem que ter um cuidado para a segurança na roça. Muito bem. Rapaz, eu, eu vou avisar para o pessoal aqui que o programa está no ar. Olá, pessoal! Que maravilha, gente! O programa já está no ar, o programa Sertão Mamoeiro. E eu sou Antônio Rufino, repórter matuto... Aqui, de verdejante no estado de Pernambuco. Mais uma vez nós estamos chegando na casa do nosso amigo, o guerreiro do sertão, Manuel Alves Ribeiro. Ribeiro. É, Manuel Alves Ribeiro. Popularmente seu Manelzinho. Moro no sítio Poço do Bezerro. Isso mesmo. município de verdejante. Isso mesmo. É, hoje, quando eu vim ali na estrada, que eu, eu já falei logo com o meu amigo Siné. O meu cinegrafista, assim, né? é, disse, eu sei que ele não vai estar em casa, talvez só chegue de tarde, mas o meio que tem nós na barriguda. Quando a gente para o carro aqui, eu, eu desço para conversar um pouquinho com o Dona Alzira, ela disse, oh, ele saiu quatro da manhã e deve estar para lá. Faltava um pouco rindo para é, quatro aí, horas. Eu já estava me organizando para pegar o carro e nós ir buscar o senhor na barriguda. Pois é. O senhor vem de pé na barriguda? Vim de pé, de até o Nazaré eu tinha soltado a dúvida, aí os meninos vinham. Pitel, Quinquinha, Branco, Marinho, Lá, Lá, aí, pararam as duas radinhas na frente, aí eu vim no carro, aí agora fui encontrar a Suzia. Ah, que maravilha. Foi. Seu Manelzinho, nesse momento o programa está passando em todos os estados do Brasil, está passando também no Portugal, é, no Japão, o pessoal também nos Estados Unidos, os brasileiros dos Estados Unidos assistindo nós. Então, uma audiência enorme, graças a Deus. Mas, para que o programa continue firme e forte, nós precisamos do apoio do pessoal que está assistindo. Meu amigo, minha amiga, por gentileza, eu peço para você apertar o dedo aí, ó, no joinha, o positivo. Você apertando o dedo, você ajuda a nós. É, Mas sai no joinha, apertar no dedo, no joinha. É, isso é. E sabe por que é que eu estou aqui, meus amigos inscritos do canal? Eu vou dizer agora. Eu estou aqui porque... Hoje eu tenho duas entregas para fazer a seu Manelzinho. Ajuda financeira que chegou para ele, para ele interar as coisas dele. Isso mesmo, eu vou entregar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai entregar. É, já vou dizer o nome, já vou agradecer, já já ele vai falar, viu? Já, vamos aqui com uma sombrinha aqui, vamos, seu Manelzinho. Senhor, vamos, vamos chegar para adiante, para então, casa. Vamos. Vamos para dentro de casa. Eu já vou querer agradecer. Eu, Antônio Rufino, já vou agradecer ao nosso amigo Luiz Carlos. É, deixa eu ver de onde o Luiz Carlos vem. Eu, eu, eu comecei a olhar isso hoje. Eu estava viajando, 
a minha filha Luana me mostrou tudo direitinho, rapaz, aqui. É, Luiz Carlos Fernandes é de Campo Grande, Mato Grosso. Daqui a pouco eu vou... É, como se diz, está aí. É... Conversando, entregando. Você vai botar as ovelhinhas agora pra onde? Não, as ovelhas vão ficar aqui, põe aqui na roça. Aí quando for pra tarde, aí eu dou a ração. É... Aí de tarde, aí coloca ali no curral. Nesse momento, ela não vai comer ração agora? Não, eu vou ficar aqui na roça. Eu trago das areias, porque ela já é ali, passa, bebe um pouco d'água ali. É, Vamos aqui para a sombra porque o sol está quente, né, seu Ronaldo? É pois é. Vamos chegar para dentro. Abraçando também João Batista, que mora em Santa Helena, Goiás. Isso mesmo. Tem novidade daqui a pouco no programa do Sertão Mamoeira. Ah, Agora sim, nós estamos numa sombra, né? Estamos numa sombra, estamos numa sombra. Vamos chegar para adiante? Aqui tá bom, já já nós entra, né? Para nós é. bater mais um papo. Tá bom, o que é que eu quero falar para uh, os inscritos do canal? É... A gente começou a fazer vídeo com o seu Manelzinho já tem algum tempo. E estamos muito felizes por isso. Porque seu Manelzinho, ele, mesmo com sangue quente, mesmo vindo da roça... Mesmo ele estando na roça, sempre teve uma grande atenção pelo sertão mamuleiro, né? É. Isso é, para nós, isso é uma maravilha, isso é muito bom. É. Então, é um dos personagens que eu mais tenho prazer de estar com ele no canal. Já estive de manhã pela madrugada, chegando aqui para, né? Toda hora que Tomar café mais ele. Já estive na roça, já estive é, tirando capim com ele. Recebido. Muito obrigado. Agora, ele não larga um saco. Gente, está com esse saco. É. É. Seu Manel, esse saco. É pra quê? Pra qualquer coisa que eu comprar, colocar dentro, vou pra roça, serve pra ter um feijão, panhar, colocar dentro, uma espiga de milho, quando tem uma melancia, uma broba, um jirimu. Que coisa! É um prazer de estar com ele ao, ao meu lado. Oh, que maravilha, seu mano! Seu Manuelzinho, e aquele milho que a gente plantou naquele dia, eu ensinei o senhor, o milho parece que já tem espiga, seu Manuel? Já está criando, já está criando umas espigas. E os pés que foi plantado primeiro, já foi tirado algumas espigas, mas agora é que, é que ele está controlando bem. Se Deus quiser, daqui uns dias vai ter milho. Aqui tem na barriguda. Vai ter, já está bonecando, Deus vai dar com você. mais uma chuvada. Ainda controla melhor ainda. Se Deus quiser, a chuva está já chegando para alegrar. Mas a terra ainda está molhada por aqui? Tem um molhado. Na barriga do meu estava lá. Estava ajeitando lá uma cerca, cavando um buraco, molhado. Cavando hum, com um cavador de pau. Com um cavador de pau? É. E nós não levemos lá a banca e nem com a cavadeira, nós ia lá no outro plano. Aí quando chegamos lá e tinha um pedaço de cerca lá na travessa, no chão, que estava caído, aí nós fomos ajeitar, aí cavemos o buraco com um cavador de pau. E demos uma ajeitada e não chegamos para casa agora. Seu Manelzinho, e o inverno desse ano? O que é que o senhor está achando da invernada? Tá bom, graças a Deus vai indo bem. A gente já está indo para a roça, traz um feijão para casa. Já quebrei um pouco de milho, do um milho que eu plantei no dia de ano. Foi feito uma canjicazinha. Agora, esses dias, foi quebrado umas espiguinhas aí para cozinhar. Que coisa boa, e seu Manuelzinho. E eu acha mais algumas é. espigas aí. E olha quem tá aqui, a esposa Foi. do seu Manuelzinho, Dona Alzira. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Pois é, quando eu cheguei aqui, já parei e conversei com a senhora. Não foi 10 minutos que o seu Manuelzinho chegou? É. <risos> que coisa eu boa, né? Eu estava cuidando do almoço aí, eu dei certo. Aí eu disse que o Manuelzinho estava para a barriga, daí... Quando eu saí aí, estava esse saco que ele já tinha jogado ali, não via ele em canto nenhum. Não sei para onde ele tinha ido. Eu fui atrás encontrar as ovelhas, que eu, quando eu saí lá, as ovelhas saíram na frente, aí o menino parou o carro, aí eu vim, aí voltei e fui encontrar as ovelhas. Pois é, 
A vida simples no sertão pernambucano, seu Manelzinho e Dona Alzira. É o casal que acorda, quatro da manhã, para começar a cuidar nas suas lutas. Eu só quero dizer para vocês uma coisa. Seu Manelzinho e Dona Alzira, parabéns pelas pessoas, pelo, pelo exemplo de vida né, que vocês são. Né? E para nós aqui no canal Amoeiro, é uma honra estar fazendo essa programação com vocês nesse dia tão especial. Tá bom? Chegou um amigo também que está escutando a nossa gravação, a nossa palestra, o nosso amigo Raimundo Inácio, ele está ali só meditando. Daqui a pouco eu vou fazer algumas perguntas para ele. Pode mostrar ele, ele está ali ó, meditando na vida. Ele também que é um guerreiro. Esse homem sabe fazer poto, poto de barro, sabe fazer panela. É família de louceiro, sabe muito bem das é. coisas do nosso sertão. Daqui a pouquinho nós vamos falar com o nosso amigo Raimundo Inácio. Mas enquanto isso, seu Manelzinho, eu quero te entregar aqui. A encomenda que chegou para o senhor. Agora, dinheiro para o senhor fazer as suas pertenções. Tá certo? Foi os inscritos que mandaram. Agora, dinheiro é um negócio danado. Tem que receber no sal quente. Para ficar é as bom. imagens mais bonitas. É, é. É, <risos> Dona Alzira, é. muito obrigado pela sua participação. Amém. Viu? Eu vou conduzindo aqui seu Manelzinho mais eu aqui, né? É. Seu Raimundo pode vir para cá também. E daqui a pouco, aquele café que a senhora ofereceu, daqui a pouco nós tomamos, viu? Tá Vamos olhar a roça de milho aqui do seu Manelzinho. Tem até Olha, ela disse que tem até almoço pronto, né? Deixa eu ver, qual o cenário do milho? Esse milho... Põe, ó a altura dos pés de milho aí. Que milho é esse, seu Manoel? Põe, esse milho é do milho que eu plantei. Ele é misturado com o milho que os meninos ali no campestre gostam de plantar dele, um milho tardão. É o Manoel Reis? É, é bem ele. É isso aí, gente, e agora é a parte da entrega. Com muita alegria e satisfação, é, a gente vai fazer a entrega aqui de uma ajuda financeira que chegou para o nosso amigo, seu Manuelzinho. Isso mesmo, homem guerreiro. Dona Alzira também está por aqui. A gente agradece a sua boa vontade. A gente convidou ela para estar com a gente nesse momento tão especial, né? Então, seu Manuelzinho, ó. Eu recebi um pix do nosso amigo João Batista. Ele fez um pix no valor de 100 reais né, para o nosso amigo, seu Manuelzinho. Se João Batista mora em Santa Helena de Goiás, isso mesmo, ele que é nascido ali no sertão baiano, mas mora em Santa Helena de Goiás, para quem eu quero mandar um abraço. É com alegria e satisfação que eu entrego para o meu amigo seu Manelzinho esse envelope com 100 reais. Pois é, eu agradeço João Batista que manda e se ajuda para mim, agradeço muitos anos de vida e felicidade. Para ele e toda a família. Deus que abençoe ele com toda a família. Isso, dê uma olhadazinha. Oba! De, agora eu 50, 100. 100. Duas agora notas de 50. Muito obrigado, seu João Batista. Muito obrigado, seu João Batista. Deus que abençoe, dê muitos anos de vida e felicidade a você e toda a sua família. Isso mesmo. E agora nós vamos para a segunda entrega, nesse dia tão bonito e tão especial. Agradecemos a todos pela audiência. Agradecemos por cada joinha que vocês estão deixando aqui para o canal Sertão Mamoeiro. Recebemos também mais um Pix, no valor também de 100 reais. Para seu Manelzinho. E dessa vez quem mandou foi o amigo Luiz Carlos Fernandes. Isso mesmo, seu Manelzinho. O senhor já viu falar em Campo Grande? Já. Ele é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Isso mesmo. Alô, pessoal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Luiz Fernandes. Luiz Carlos Fernandes, eu vou entregar agora. É com alegria e satisfação que eu entrego para seu manezinho. Homem agricultor, homem guerreiro, homem que acorda, que acorda quatro da manhã para ir para a sua luta. A sua esposa também acorda para fazer o um delicioso café. Eita, que maravilha. Eu te entrego com alegria e satisfação. 100 reais que está aqui dentro desse envelope, meu irmão. É. Pois é, eu coisa boa. agradeço. É Luiz Carlos. Isso, Luiz Carlos. Tiro dele. Luiz Carlos. Pois é, eu agradeço. Está re tá recebido. O Antônio. Confirmado? Pois é, o senhor me entregou. Está aqui, está confirmado. Deus que abençoe. Seu Luiz Carlos, que o senhor com sua, toda a sua família, Deus que abençoe, dê muitos anos de vida e felicidade a vocês todos. 
Eita, que maravilha, graças a Deus, graças a Deus. Vou ficar no meio aqui, junto do casal abençoado, abençoado por Deus. Manelzinho, vamos dar uma olhadinha ali, ó, pra tirar um retrato de nós. Vamos. Porque o pessoal também lá no sertão da Bahia estão assistindo nós. O pessoal de Salvador, Bahia. Sociedade Salvador, Bahia. Eu escutava muito isso quando eu, eu era criança. Escutei, na rádio, né? Era? Escutei muito na rádio. Mesmo. Sociedade é. Salvador, Bahia. Bahia. Eita. O pessoal estão assistindo nós também lá no Rio Grande do Norte. Alô, pessoal de Natal. E todo o estado pois do é, Rio Grande do Norte. Alô. Pois é, alô e Deus que abençoe o pessoal do Brasil e do mundo inteiro, todos que assistem. Deus que abençoe, dê muitos anos de vida e felicidade para todos. Um alô e um grande abraço para a dona Cleide Silveira, no Belo Jardim, para ela e a família dela. Muitos anos de vida e felicidade. É, e Cleide pra... Silveira, o joinha é garantido, com o certeza. Joinha, né? e... E Zé Maria, eu tomei um alô e um grande abraço para Zé Maria, Maria José. Muitos anos de vida e felicidade para ele e toda a família. Isso mesmo, José Maria, ele assiste na televisão, ó. Olha a lapa de televisão. Só é. que ele também dá o joinha no celular. Pois a é, esposa é. dele, Maria José, também dá o joinha, pois ela é. aperta o dedo também. Pois é, aperta <risos> o dedo, o joinha. Né? É dois likes garantido. É. é. <risos> Então, Dona Zilda vai mandar um alô hoje. Um alô para Maria José, como é? Maria José, Ma José, Maria. José Maria. E Maria José, é. muitos anos de vida e saúde e fortuna e felicidade. E venham, venham comer meio assado mais nós, cozinhando aqui. E Dona Cleide É, e mandou um alô para Dona Cleide Silveira. Venha comer meio assado. A laranja já está crescendo para a senhora vir chupar. Está tudo bem aqui. Graças a Deus. E tudo bem com a senhora também aí, ó. É. Gente, aqui é um pedacinho do céu. Quando a, a gente está aqui, a gente sente uma paz na alma, no espírito. Isso não tem preço. Porque nós estamos aqui na simplicidade. Viu, Tonha? Aí eu não tenho celular, né? Que o meu estragou, né? É, aí eu, eu ligo a televisão na rádio. Aí fica cantando aquelas músicas até quando vai dar hora. Sabe que hora deu? Hum. 3 e, e 20, não foi, mano? 3 e 20, a hora. 3 e 28, a hora é, que eu me alarrantei. 3 e 28. Aí eu fiquei assistindo, aí quando foi aí 4 horas. Foi, foi a gente. Sim, aí eu fiz leite, leite pra ele. Pra eu eu... Comeu leite com farinha, aí foi pra roça. Saí 4, 4 e 1. Um. Faltava assim, ainda uns minutos pra 4 horas, a hora que eu saí. Mas assiste o Sertão Mamoeiro também na televisão? Assiste. Aqui é que eu assisto aqui, já tinha assistido aqui, que Márcia tem a internet aqui, tem horas que eu assisto. E ela na casa de Ana, sempre. Agora aqui não tá pegando bem a internet por causa do milho. O milho. Pegava bom todo, mas agora, ó. O milho, ah, depois o milho cresceu. É, por causa do milho. Tem hum. problema. Muito bem. Pois é, agora eu quero conhecer o milho de perto, olhar a roça Bom, de milho. Vá, as espigas de milho já estão tá desse tamanho. Aquele milho que vocês plantaram, olha o tamanho dele. Tá vendo? O que coisa boa. O nosso amigo Siné estava comigo justamente no dia que nós estávamos plantando o milho, né? É verdade. Ele ajudou em chamear o milho. Chapéuzão, então. É verdade. Nosso amigo Siné que está sempre com a gente. Ele trouxe um chapéu para mim, que eu não coloquei agora, um chapéu do pai. Ela trouxe? Ela trouxe. Ah, pois a senhora coloca para eu mostrar aqui no canal, que eu não mostrei ainda. Ela trouxe é bom. de presente para a Alzira. Eita, que maravilha. Vamos convidar aqui o seu Raimundo também para vir participar com a gente. Pode, seu Raimundo. Pode vir. Seu Raimundo, tudo bom? Tudo bom. Olha aqui, seu Raimundo Inácio também, um homem sertanejo, né? Vem quando o senhor para aqui para conversar um pouquinho com o seu Manelzinho. É, é Aqui é, eu conversar padre, com eles, passar mais depressa. Chega né? aqui, outras horas eu passo por lá, nas conversas, é. é. Eu não arrendo mais cinco anos, mas uhum. postando na idade. E Jesus, é. Deus quiser, no dia 10 de outubro, eu faço 80 de janeiro. E estou pedindo muita força, muita felicidade e saúde a Jesus para chegar lá. É. lá. Amém. Eu não sei, Jesus, não quero que o senhor leve agora, não quero fazer muito, eu não vou passar agora. Muito eu estou fazendo muito, eu vou passar agora, o senhor me deu o dom de fazer, eu não vou, eu tenho que fazer mesmo. É verdade. Nossa, bem feio e bem rimado. Ai, que ah, bom. Já, não sei se merece agora. Eita, que maravilha. Amém. Agora eu vou... Vou tirar outra foto, que eu não sabia desse chapéu, não. Foi ela trouxe. Trouxe. Ela, 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 ela tinha trouxe. prometido e trouxe. 
E foi. Ah, rapaz, agora vai combinar comigo, viu? Vai combinar comigo. Eu vou por aí para nós tirar outro retrato. E ela, e ela, assim, tá, ela... <risos> Deus que abençoe Cida e que dê muito ano de vida a ela e um abraço que eu estou mandando para ela. Eu só vou catar o que ela não tem. Isso mesmo. Então é isso aí. É do sertão, é popular, é do Brasil. Vamos sim, vamos sim. Dona Terezinha, é Rufino. Olha, só dizer, só dizer para o senhor, seu Rufino tá que nem tá mais forte do que esses caba novo. Amanhã é seu dia fazendo seca, desmanchando seca e fazendo de novo. Eu vi o meu do arame, o movimento lá do arame. Viu? Vi. Ah, pois hoje mesmo ele já amanheceu desmanchando seca para fazer de novo. Aí sobrou umas varas, porque desmanchamos uma travessa e fez de arame. Aí a seca que estava baixinha, agora está dessa altura. Chegou um pessoal de São Paulo, um mão alto, é mais alto que você, né? Ele e a mulher. Pois é o Braulino. Foi. Braulino e Dona Maura. Foi. É, já é, me mandaram. Braulino e Dona Gente Maura boa. chegaram, eu, eu assisti. Assistiu o seu Braulino? Assisti. Ah, pois ele esteve bem pertinho do senhor, que ele se hospedou aqui em vez da gente na pousada. Ah, pois é. Ele perguntou pelo senhor, pelo seu Pedro Jacó. Pois é. É assim mesmo. Ah, pois é, ah, pois Deus que abençoe ele com a esposa dele e toda a família. E Deus que abençoe, dê muitos anos de vida e felicidade. E isso, seu, é, é, seu Braulino, ele seu esteve, Braulino, esteve na casa Braulino. de cinema, mas nós não foi cinema. Pois é. Foi. Foi. Eu vi, eu assisti, estava cine, você, e você veio com ele, veio com uma mulher mais dele, né? Foi, ah, não sou mais nós, já passou o dia mais nós lá no Mamoeiro. Então é isso aí, gente, quero dizer que estamos nessa luta, estamos nessa missão, estamos felizes. É, 2024 um, foi um ano muito bom de chuva, muita fartura. É, onde nós estamos aqui, gente, só dá milho ou feijão, alguma coisa, se chover mesmo. E o... E, e... e bichinho, então, hein? aquele da Paraíba, é bichinho, como é? Creôncio. Ô, oh, Creôncio. Creôncio, um alô e um grande abraço e uma música assistida pra você. Aproxima que ele vai cantar. Chegou a hora de seu Manelzinho cantar! Que maravilha! Paraíbano do norte, vamos plantar agudão. As esposas pelo ossal gritando, alegre, alegre, alegre a natureza. Paraíbano do Norte. Vamos de novo, eu gostei demais. Vamos... Paraíbano do Norte, vamos plantar agudão. As esposas pelo altar gritando, alegre, alegre, alegre a natureza. É, e essa canção nós manda para todos os membros do canal Sertão Mamoeiro e para os inscritos também. E para todos que gostam e se sentem bem assistindo esse programa tão simples, tão popular, mas é feito com muito amor, com muita satisfação. E o nosso Deus... O Criador do Universo tem abençoado grandemente a vida do repórter Matuto. O repórter Matuto tem viajado, tem andado por diversas regiões, mas aonde ele bota a planta do seu pé, Deus está abençoando grandemente, graças a Deus. Amém. E nesse dia tão bonito e especial, eu estou, mais seu Manelzinho e sua esposa, Dona Alzira, né, gravando esse programa que vai passar pois hoje é. à noite na televisão. Pois é, criança, eu, Deus que abençoe você e toda a sua família e dê muitos anos de vida e felicidade para vocês todos. Cajueiro, cajueiro, tira o galho da estrada, tira o galho da estrada, sereno da madrugada. E o galo já cantou, e abarrado o dia vem. Mineral, se tu soubesse como eu te quero bem. Nem olhava e nem sorria perto de mim pra ninguém. Chega, dói meu coração. O galo já cantou, e dia vem. O senhor conhece essa música, seu Raimundo? Ah. E nem lá, se tu soubesse como eu te quero bem Nem olhava e nem sorria perto de mim pra ninguém Que o galo já cantou e a barra do dia vem Eita, que coisa boa! Encontrei um parceiro para ser o Manelzinho! 
que Menina sabe essa música, por favor. Case comigo, que eu sou um rapaz trabalhador. Bem cedo não vou pra roça, de tarde também não vou. Bem cedo faz o frio, de tarde faz o calor. Agora, Dona Alzira casou com o senhor, porque o senhor vai pra roça de madrugada, hein, né, Dona Alzira? Tá cansado, ele não tá. É, eu ia também, mesmo, na época da que eu para o sertão podia. sofredor. Sertão da mulher sério e os homens trabalhadores. Ó, oh, e tem um poeta mais nós aqui. Então, eu sei que a gente não vai tomar muito tempo do senhor, que o senhor acabou de chegar da roça. Vamos olhar a roça de milho para nós ir embora? Não, mas é... Eu queria dar uma olhadinha na roça tem de milho. Tem pressa não. Tem não? Não vai ir não. <risos> Vamos andar. Ele já ir tudo. Então não vai querer os envelopes não. Os envelopes é seu, viu? Conjuntamente com o dinheiro, viu? É uma lembrança, tá? Bom, eu vou é até... Atro... Eu, eu, então, quando nós eu, é, terminar aqui, eu vou autografar esses envelopes para o senhor guardar, viu? <risos> Eita, que maravilha. Vamos, tá. vamos seguir no programa, vamos seguir no programa. O seu Raimundo vai com nós para roça? É pertinho. Ô oh, Andorinha, onde é teu ninho? Na laranjeira, dentro dos espinhos. Procure um galho que não seja seco. Ô oh, Andorinha, cria teus filhinhos. Já tá diferente demais, tá, Tony? Tá bonito, aqui tá lindo, tá maravilhoso. É, Tia Raimundo? A alegria do homem do campo, do homem da roça, é plantar a semente no chão. E quando você vê um cenário desse, gente, é muita gratidão a Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra e mandou chuva no sertão. Olha, gente, que felicidade, que alegria. Agora vamos ver a expressão de seu Manelzinho e sua esposa, Dona Alzira. Seu Manelzinho, essas câmeras estão ligadas, eu vou ficar calado por alguns minutos e vocês é quem vão comandar o programa a partir de agora. Seu Raimundo também pode ficar à vontade aí. Eu vou ficar caladinho, o cinegrafista vai filmar o que vocês disser. Vocês vão contando as histórias que eu vou só ouvindo. Pois é, graças a Deus, nasci e me criei no município de Verdejante, é sítio Poço do Bezerro, graças a Deus, um lugar abençoado, terreno que era de meu bisavô, de Cilírio Ribeiro, e meu avô chegou aqui trabalhando, chegou trabalhando mais ele aí nos terrenos, cunhado dele, e foi trabalhando, lutando. Era um velho, chegou aqui, era vaca, foi vaqueiro aí, com o gado, do gado de, do, do final de Davi. No final de Davi, tirava sorte. Tirava sorte de bezerra de quatro um ele tirava. E foi trabalhando, lutando, no movimento de açougro, e foi lutando, ia para os forró, para a turma dançar, e ele ia com dinheiro no bolso. Aí os caras andavam para lá e para cá, mané, coelho, me compra uma nuvia de vaca. <risos> Comprava. Chegava outro, mané, coelho, me compra aí uma nuvia de cabra. Comprava. Mané, com ele me comprou uma nuvia de ovelha. Ele comprava e foi lutando. E graças a Deus, quando chegou o ponto que o velho Cilírio Ribeiro era um velho controlado, mas chegou um momento que nesse tempo o cara não tinha ajuda não. A ajuda de Deus e do trabalho da pessoa daquele movimento. Se achou numa idade que foi preciso se apegar com o que tinha. Aí foi vendendo. Aí quando ele não tinha as pessoas de salgueiro para comprar um pedaço de terra, aí ele disse, não, aqui não é todo de fora, não. Comprou. E foi comprando e findou, passou a ser dono de tudo. Cedeu ainda uma parte para o final do Zé Coelho, filho dele. E o final do Zé Cilir Ribeiro, que era cunhado deles, mas ficou com ele. Por quê? Porque trabalhou com a cabeça. Se ele chega e fosse da vaidade, não soubesse o que fizesse, tinha ficado, fim... nem papai dizia, ó, se não fosse meu pai, aqui a gente não sabe onde é que estava. 
estavam um para um canto, outro para outro, porque o velho chegou com uma idade avançada, ele e a mulher, e tinha que se apegar com o que tinha, e ele comprou e passou a ser dono. Por quê? Pela inteligência, né? O trabalho foi uma luta. O final de Doca com ele também tinha um terreno, que o Omega era irmão dele, ele comprou, que era aqui, o leite do riacho, depende do campestre, 60 braços de terra, Doca com ele, do pai de Antônio Doca. E ele comprou, passou a ser dono. Pois é, um alô, um grande abraço para... Augusto, meu irmão em Curitiba, no Paraná, para ele e a esposa dele e as filhas e muitos anos de vida e felicidade para ele, toda a família. Um alô, um grande abraço para Mar, Capevi, Mar, meu irmão, e Mariazinha, minha cunhada e minha sobrinha. E muitos anos de vida e felicidade. Falou um grande abraço para a Neuza, Inês e Dona Carneli. Tem muitos anos de vida e felicidade para elas. Deus que abençoe elas todas. E um alô, um grande abraço para os pessoal que assiste no Brasil e no mundo inteiro. Que assiste, dê muitos anos de vida e felicidade para todos. Amém. Aí nós pois... vamos mostrar o milho, não? Aí gente... Vamos. Nós vamos andar olhando o milho. Pois é. O arubu está com raiva do boi. E ele tem razão. Rubu está querendo comer. Mas boi não quer morrer. Rubu não tem alimentação. Eita! Tá, menina, aqui nós canta o sertão, né, seu Manuel? Cantam as laranjas aí, o pessoal que vier pode vir no tempo da laranja. Essa laranjeira vai botar a safra mesmo assim, vai estar tá madurinha quando? Tonha, é oito, Bom, é ela, oito pés. Eu não sei quando, Ai, mas eu sei que elas, elas demoram um pouco, mas safra mais perto, né? Quando ela Ai, fica tem nessa muita base, laranja aí, assim. tudo em tem laranja. Eu sou doido para tomar um chá de folha de laranja. É bom, pois ele é, disse que, que boa é pode, da amarela, daquela coisa pegar. bem madura, né? Não, ela é boa, é toda... Vamos, então, mano, eu não sei como é que tá a cozinha lá, não. Deixei lá as panelas lá, não sei como é que tá. Tem algum fogo aceso? Não, não sei. <risos> depois, deixa algum fogo ligado, é bom. Olha. Vai dar, olha. Eu vou já. Vamos pra cá? Vamos. Ai, nós não temos mais que dá aqui no meio, já tem espírito de mim. Tá vendo, Siné? O milho que nós ajudamos a plantar, Siné? Oh. Até é grande, hein? Olha, a gente chega lá, ó. Gente. Olha a fava aí, Tony. Aqui não dá nem pra passar desse lado. A fava já tá querendo. Já tá fumorando, né, Siné? Tá. Nós já tiramos melão. Tô olhando o jeito dessa espiga aqui. Ela saiu o pendão e virou a espiga, ó. O pendão virou a espiga. Virou um pendão com a espiga, hein? É, engraçado, né? Esse meio aqui já tá, já tem caroço. Aqui já tem caroço. Maria tirou onde que vinha o outro. Ó. E aqui também cresceu, né? Olha o tamanho da casa de espiga lá. Olha a fava aí subindo na linha. É uma benção. Ó. Oh. Oxe, Melão. Oxe, mano, ela já tá maduro. Tá amarelo. Oxe, então hoje eu não adianto. Olha aí, Tonho, leve pra dona Terezinha, pra sua mãe. Oxe, Eita, mãe. que maravilha, gente. Olha que coisa linda. Leve pra sua mãe. Com muito amor, seu Manelzinho, com muito amor. Eu vou levar Deus. pra dona Terezinha. Uhul! E eu tô mandando um alô, um abraço pra dona Terezinha. Olha na formiga preta aí, Tony, olha como é que tá. Pois é. E mesmo? Aí, Alzira, essa daí. Deus me livre, zero foto. Eu corro rapaz. Eita, menino, não sei. 
Isso, meu prazer é se tivesse bastante melão para cada pessoa não. desses que tá aqui baixo, eu dá, que é o prazer de tirar e dar para cada um para levar mais. Olha, aquele lá já tá amarelo, não tá mais. Tá começando a amarelar. Muito obrigado. Uh, meu Deus, já tá mordendo aqui. Nós chama melão, outro chama siri, outro é. chama cachixi. Não, siri não é aquele que... Não, esse aí chama... É. É, desses nomes aí chamo sempre. Assim. Aqui nessa Eu sou o Manuelinho, o senhor diz como isso aqui? Como é que o senhor chama mesmo? Eu é. chamo Melão. Melão, né? É. Seu Raimundo, por gentileza, seu Raimundo. Ele que está fazendo aqui a propaganda de Petrolina Pernambuco. Alô, Petrolina, alô, Brasil. Como é o nome disso aqui mesmo? Siri. Siri, naquele bom com doce. É, como com açúcar. Gente, quando ele se abre, amanhã ele está vendo. Amanhã ele é amanhã ele amanhã aberto. É, é. A gente põe num prato, tira a semente é, com o canto, vai, bota vai. açúcar, mexe. É, eu já é. fiz um, um videozinho lá em casa é. mostrando isso aqui. É, é uma delícia. Pois é, Tom. Já foi tirado umas espinhas de mim e agora está criando. Deus quiser ah, dar um Ah, essa daqui já tem caroço bom. Ó. Tem duas espigas nesse pé. Ó. Ó. Essa aqui já tem caroço. Tem, tem. Agora esse mais novo é o que estou emprestando. Olha aqui outro, aqui outro, está com o, o pedão com a espinha. É o que está. Não, é dois. Que, eles, é, que os meninos ajudaram eu plantar, esse que agora está começando a soltar o pendão. Era aqui tem caminhando. três plantas, né? Aqui nesse Foi meio. feito três plantas aqui. Ah, o senhor insistiu. O senhor plantou a primeira vez, aí perdeu. Foi, Foi eu plantei em dia de ano. Nasceu, que ficou todo encarado. A fava nasceu, peço uns dois, eu fui três pés só. Hum. Aí, aí, aí depois... Eu na peleja dele, vou desentrolar. Eu... Tem que um pé de pava arrancar. Tá bom, minha filha. Aí é... Sim mesmo. Não, não é que é piso, é piso. É como o seu Raimundo falou, é uma terra abençoada, porque uma pedra dessa um, e, e dá milho desse jeito é a persistência, né? Seu Manelzinho fez três plantas aqui, né? Então, gente, isso aí é, é, isso é uma maravilha. Nós já estamos é, mas areia, mas eu e o menino buscar um feijão verde para levar em para comer. Nós almoça, come aí, nós sobe lá na areia, depressinha panha. Eu vou pensar nisso, vou depois lhe dou uma resposta, viu? Eu quero, quero que o senhor conclua logo aqui para nós encerrar essa parte aqui, modo ah, sol, tá dona Alzira e o senhor, tá certo? É o Deus ajudar a bater. Então, eu estou a mostrando aqui, é o Mauro, que ele vai comer meio cozinhado, mas eu estou aqui, Dom, dá aqui um. Ele ele vai, ter, com... vai ter mim e a vontade. Se a primeira planta estiver controlada, essa planta que eu fiz em fevereiro, Nesse fevereiro já tinha me caro aqui com vantagem, mas mesmo assim eu agradeço. Vou quitar, tá bom. E... Nossa, e essa laranjeira aqui que não está indo, de laranja lá em cima, ó. Dá pra tá ver bonito, que dá o feijão subindo na laranjeira. <risos> Eita. Tem rama aí, Rádio. Se quiser rama pra plantar, eu tenho aí. Ô, oh, pai, aqui e ali, Tiaguinha. Pois é. Seu Manelzinho. E hoje ainda vai ter alguma canção ainda daquela que o senhor canta, aqueles poemas? Vai, poemas. vai ter. E o senhor vai mandar para quem? Vai oferecer para quem aqui no programa? 
Aqui é o programa do Batuto. Pois é. Essas espigas tem caroço? Não abri pra olhar não, porque eu não gosto de abrir não, mas... Tem. Tem caroço, seu monão. Hum, por isso que o senhor já anda pra roça com um saco. É. Ai, ai, sua. É pra mim? É. Hum, eu vou ganhar esse presente? Cadê o meu assistente? Cadê meu assistente ah, de produção? Eu vou... <risos> meu assistente já está com um melão na mão. Um melão, aqui. Pois é. Segura aí, por favor. Se não é, quem vai ser o assistente? Eu vou ganhar, viu? Tá vendo, se não é? Aqui nós mostra a bondade né, de, do roçado. É, muito, é de grande importância plantar uma rocinha, né, seu, seu Manelzinho? É. Ô, seu Manelzinho. Todas seu Manelzinho. É, agora plantar e não limpar não dá certo, não, né? É bom limpar. Porque... Tem que zelar o legume, né, seu Manel? É zelar. Ainda bem que o senhor zela, né? Rapaz, eu... Ele não deixa criar mato na roça dele, não. Ô, seu Manelzinho, eu conheço um camarada aí que ele planta, mas não limpa. Como é que o milho dá? Como é que o feijão dá, né, seu Manel? Não, dá, mas não é que nem sendo limpo, né? É, né? É. Tá vendo como é as coisas? Sendo zelado, ele dá com mais... Mais vantagem, né? É assim mesmo, é assim mesmo, seu irmão. Parabéns pro senhor. Se não é, tu conhece alguma pessoa que planta roça e não, e não limpa? Rapaz... Eu conheço não. Sei que. Eu sei que tem muita gente que não limpa quando, quando, é, no... quando não é arado. Agora aqui não é arado e é bem limpinho, né? <risos> Foi eu mesmo. Eu plantei uma roça, rapaz. Eu dei duas limpas, mas o mato tomou de conta. Foi não, choveu demais. Não, a terra arenosa daquela ali, o cabo dá vez três, quatro limpas e, e tira no mato. Porque... É, é porque a terra é muito boa. É boa, é forte. É, é, né? é. Tem jeito. Eu dei duas limpas naquele ligume lá, mas não teve jeito não. Aí leva pra... Pronto. Pronto. Muito obrigado. Pronto. Muito obrigado, seu Manuel. Muito obrigado. Tá bom demais. Pronto, seu Manuel. Estamos felizes, nós. Vamos encerrar. Vamos ajeitar para nós ir encerrando a programação, né? É. Para apanhar, se o marido não está levar, nós vamos levar o menino. A barriga está parando agora, gente. Assim, é, está no feijão galanjão e está na Rapaz, o senhor, vai é bom, o senhor é bom demais. Olha, o senhor eu... não tem milho na sua roça ainda? Tem não. Eu tendo já chegando as pessoas, tem o prazer que tem, que se tiver, ó, já vai ver aí, 12 anos lá. Olha, eu pro mesmo Olha, foi. O melão, se meu prazer era se tivesse para vocês tudo em levar. É assim mesmo. É. 
Eu não, botava não, foi a de... cozinha, eu, eu botava a panhadeira de feijão, seis, sete, oito panhadeiras no dia que eu tirava o rio de dar, eu dava a todos para levar para casa, a prova. Sempre, toda semana tinha muito, eu dava para levar melancia. Feijão. É, vamos chegar para dentro. Dona Alzira disse que ia mostrar uma parte aqui também da roça. Ela foi olhar a panela e voltou. Aí para colocar em alumínio. Hum, ela trouxe um bocado de sacola. É, porque eu não sabia quantas eram. Se né, já vai organizando aí. Que melão. Você me deu uma mochila dessa? Eu vou ter essa mochila pra eu. Se eu tivesse melão aí, como é de costume alguém ser, eu já tinha o prazer de todos levar. Tinha o prazer de levar. Muito obrigado, seu Manelzinho. Muito obrigado. Ô seu Raimundo E o mandacaru que fulora na seca É esse? É, e a chuva chega aonde? Esse é o mandacaru famoso É o mandacaru Quando fulora na seca Tem um bom sinal que a chuva chega no sertão e a menina quando enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Mas a menina não quer mais sapato baixo, não quer mais de jeito pintado, não quer mais de jeito não. Ela só quer e só pensa em amor. Mas o doutor não resume. O mar é da idade, o mar é da menina, o mar é de que se for o Não há um só remédio em toda a medicina. Eita, eu vou tirar esse retrato de vocês dois, vocês três aí. Olha, vai ficar bacana, olha, que coisa linda, que maravilha. Segura os pacotes, me ensina também, vai lá, pega o milho, segura lá. Vamos pegar, pega os pacotinhos aí, né? vamos tirar essa foto bonita, porque é riqueza. Isso, todo mundo olhando para cá, porque aqui é, é com amor. Com alegria e satisfação. Do meu bem querer, que há toda de longe de você. Essa daí também é de Tonico e Tonoco, é? É, seu coração quer pisar, como a flor que é moça em trás. Dois amor quando se aparta, Deus pra nunca mais. Ah, ela também conhece a letra. <risos> Moreninha linda do meu bem querer. É triste a saudade longe de você. Eu escutei essa música, sabe onde, seu Raimundo? No programa de Zé Bétio, na Rádio Capital de São Paulo. Aí nos anos 80, a gente acordava mais cedo do dia e essas músicas passavam. As músicas raízes, músicas boas, né? Menina da salha preta, vá dizendo quem morreu. Foi seu pai ou foi sua mãe? Ou foi algum parente seu Se for falta de carinho Vamos embora, mas eu é também, vem. Vamos, vamos lá olhar o roçado Eu vou aqui com o Dona Alzira dar uma olhada Ela disse que queria me mostrar algumas coisas que tem aqui no roçado É aqui o tipo aqui que aquele, aquele feijão está vendo É o feijão galanjão, ó Ó, É o feijão galanjão esse é o galanjão, ele... E, e ele está derrubando os pés de mim, ó. Hum, ele cresce bastante. <risos> eu não podia cavar, só eu plantei assim, cavando com um pauzinho, furando e estava seco o chão. Quando foi que nós deu uma chuva, olha aí. Vai, ô Marroco, como é que está lindo. Está lindo, está maravilhoso. Viu? Muito bonito. Vem, dona Cleide Silveira, mulher, vem a comer mim mais nós. <risos> Menina, quando eu te vejo na puteira do curral O sangue foge da veia, o coração do lugar Menina, o teu cabelo dá uma corda de laçar Muito bem Ela tá olhando se as ovelhas não entrou pra mim Se elas entrarem aqui, elas fazem a festa, né? 
É tomate e cereja? É, e, e a, a, a broba aí, a brubira, já tem a broba. Já tem a broba. É, gente, alegria na roça. Menina, que tu é linda, quem tá dizendo sou eu. Quem canta é quem faz a rima, quem tá rimando sou eu. Eu nasci pra ser cantor e compositor só teu. Só tenho eu aqui assim, na jaguar de verdejante, tirei terceiro lugar. Quem canta é quem faz a rima, e eu canto que se rimar. Pisa na taba de cima, pasar de baixo no lugar. Me chamo Raimundo Inácio, ferro novo de Gomar. O velho já Tá vendo? Ah, antes disso eu quero fazer uma pergunta aqui para seu Manelzinho e Dona Alzira. <risos> Essas garrafas cheias de água aqui, vem de onde? Essas águas eu peguei aqui na torneira para levar para provarizar o feijão nas areias, mas aí não deu certo. Foi provarizar duas vezes, aí essa outra vez aí não deu certo. Mas aí ela limpou, né? O feijão. Aí agora derrama nas plantas, né? É, aí eu vou derramar nas plantas. Tá. Muito bem. Vamos seguindo em frente com o programa, o programa popular do sertão. Hoje tivemos a participação aqui do nosso amigo seu Raimundo Inácio e Siné. Vamos entrar, vamos almoçar. Até o jeito que falou, nem... na gente corta esse modacaru, Deus me livre, não. Daí é muito... Logo bom. a dica mexicana, calango puxou o bagaço, ururu na bagaceira, dizendo que é cabra macho. Calango matou um boi, é taiô, botou na teia. Lagatica foi mexer, calango meteu a pé, assim faz quem vai mexer nas coisas. Coisa valeu! Seu Antônio já tá filmando, pra poder se animar. Quem tá cantando é Raimundo, quem canta aqui está rimar. Ele nasceu pra ser cantor e compositor do lugar. Nas águas de verde grande, tirei em terceiro lugar. Estou aqui também, com força de inspiração. Faço louvor, faço a glória, com a minha remissão. Foi Jesus me deu o dom pra eu cantar a linda canção. Para a glória de Jesus, que é o chefe da nação. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, meu Pai, pelo dom que enviou, que eu não sabia de nada, foi o Senhor que me ensinou, quem canta é quem faz a rima, eu também sou rimador, eu nasci pra ser cantor, foi Jesus que me ensinou, eu cantar essa canção para a glória do Senhor, que eu sei que um dia um parto me encontrar com o Salvador, lá em cima, lá na glória, que é meu Pai, meu Redentor. 
tá filmando e tá cantando para a glória de Jesus. Aquele que foi sofrido por nós pregado na cruz. Aquele santo adorado que o nome é Senhor Jesus. Por isso que eu clamo e choro no pé de Jesus amado. Que ele é um santo fiel e é meu Jesus adorado. Glória. Amém. Toda honra e toda glória ao nosso Glória. Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Isso mesmo, meu irmão. Que canto bonito. O senhor é um homem abençoado, tem o dom de... O senhor tem o dom, viu? Tem o dom. Parabéns. Deus te abençoe. Eu bateu o palmo e disse agora. Quem te chama para a igreja, para a igreja orar, só diz que não tem tempo e ninguém vê ninguém chegar. Quando tem festa na praça, não precisa convidar, a praça fica lotada, mas meu Jesus não está lá. Jesus não está nessa festa, tem cerveja e tem cachaça. Jesus está numa igreja, numa casa de oração. Está ouvindo suas palavras junto com todos os irmãos. Mas Jesus não está em festa onde tem cachaça, não. Que Jesus ele é fiel e mora no meu coração. Ah, aí, Amém. Eu vou falar, eu vou falar. Quero mandar um abraço aí para o nosso amigo João Neto, para a dona Geralda. Um abraço. Lá em Canalbeira da Penha. Para poder se despedir. Mané, vim peço uma água para Raimundo beber. Para limbar a garganta, para cantar para você ver. Eita, que coisa boa, ah, que maravilha. Isso aí, isso aí, meu filho. Eu estou indo, meu filho. Aqui tá não Não sou o que eu estou fazendo, mas meu pai. Faço bem feito e bem rimado. Graças a Deus. Vamos chegar. Ó, seu menino. Ó, essa noite eu tive um sonho. Caminhando com Jesus. E subindo na escada para ele morar na glória. Vi que uma cidade linda e vi Isaac e Abraão e abastei-me com Davi naquela linda mansão. Lá vi aquele discípulo que caminhava com Jesus e vi aquele discípulo que ajudou a cair a cruz. Lá eu vi o Redentor sentado em uma mansão, aquele que batiza e cura e dá mais a salvação. É por isso que eu dou agora aquele seu amado, que ele é firme e é fiel, lá no seu trono sagrado, tão grande e maravilhoso, igual meu Jesus no ar, pois Jesus de Nazaré que morreu para me salvar. Que partiu da terra o céu, em uma grande procissão, acompanhado de anjo, para a mansão celestial. Lá no céu foi uma festa, na chegada do Senhor, cantando louvor bonito e bem rimado por Senhor. Que Jesus merece glória, e Jesus é o merecedor, e para a glória do meu Pai. Canto com todo o clamor, canto com todo o clamor, e fazer muita alegria, para Jesus de Nazaré sofreu por minha noite a dia, e eu não sabia de nada, foi o Senhor que me ensinou, que eu sou o aluno seu, e o Senhor para mim é meu fiel professor. Muito obrigado, Jesus, por o dono que o Senhor enviou. E eu tenho o dom de cura e tenho o dom de fazer louvor. Para a glória de Jesus, que é meu Pai, meu Salvador. O glória! Amém! Então, gente, eu quero mandar um abraço aqui para seu Augusto, popularmente Dudu, lá em Cachoeirinha. A sua esposa, Dona Francisca, que também é, nos recebeu com muita alegria lá naquela fazenda, lá no seu roçado, a gente almoçou. Lá, a família, tudo... A família tudo glorificando a Deus naquele dia, naquele programa que eu fiz no final de semana. O, oi, Dona Alzira. Oi, água aqui. Meu Deus, eu lavo água. Eu lavo água. Eu lavo água. É que estão aí. Olha aí, água aí. Já vão bonitar o barreiro de milho aí. Beba água, meba água, meu irmão, beba. Dá licença. Com vontade. Agora eu vou ver o doutor do menino. Eu vai muito para ela. É porque eu vim para a bacia do milho, aí a bicha escapuriu de minha mão. Sai, irmão, vem beber sua água, que o senhor está com sede. Deixa eu virar ali, está todo mundo com bacana. Parece que eu não estou em cima. Eu canto em cima. Mas se passei, eu estou em composição no lugar. 
Puxa, mais uma chita, nós vamos dar esse aqui, a música. Mais bonita esse ano, né? Vê isso aí. Oi, esse ano é uma benção. Esse é o feijão bastião, né? É, feijão bastião. Aqui, ó. Muito bonito. Você sabe que. E boa é que eu vou cozinhar, eu vou ficar bem cozinhado. Vai limpar minha gaveta hoje para cantar a música direito, mas a linda canção. Um amigo meu é Fernando, que ele. Eu me dá salvação. Mandou para mim uma ruma de feijão lá, tudo junto. De onde? É, Fernando, um amigo meu, um seguidor. Mandou para mim uma bacia de feijão. Assim, tudo ruim, feijão, tudo podre. Oxinha. Vai ficar por aqui, não tem não, feijão assim. Não. É porque lá, talvez o inseto não deixou colher, né? Isso, é uma música preta. É, onde esse... Qual é a região? Tá, eu vi o ano passado. Eu estou uma... esquecidão dele, é. Seu Manézinho agora vai tomar água, né, seu Manel? Vou. Não sabe tomar água, não. Aldir, aí tu bota aí a comida aí por mim. Não, o Tony vai botar o dele, ele vai botar também, que eu não. Seu Manelzinho, não vamos dar trabalho a vocês, não. Nós vamos embora. Não, vamos só tomar água. Eu já cozinhei feijão hoje, feijão maluco hoje. Feijão velho. Vem aqui, Tony. Então. Vem aqui, Tony. Vem aqui, Tony. Vem aqui, Tony. Aqui é uma, é uma casa bacana, mas ó. Graças a Deus, olha aqui o feijão bem bonitinho aí. Hum. Bem branco. Essa é a coisa. Aí tem que comer batata cozinhada. Mas tem é comida, Tony. Não brinco não, porque aqui tem comida. Só não tem muita carne, mas comida tem nada. Graças a Deus. Depois eu vou comer o feijão com vocês. Tem batata e tudo mesmo vai estar ouvindo. Tá bom. Eu vou ajeitar as vasinhas aqui. Tá bom. Aí vamos filmar logo ali, né? Porque ele nem quer tão desse. Ai, meu filho não tem quem faça coisa. É o do dia do dia, o que eu posso estourar. Eu nem gasto o filho, mas eu não posso estudar. Não posso estudar na igreja, não vou contar nada. Porque se foi para cachorro, ele deu um filho na dois dedos, aí ele não faz a igreja. Porque ele vem a dois dedos, todos nós. Se tiver pouco, eu não vou ser o dedo, mas faz ser tudo que eu não vou ir para o turno. Aí. Eu, graças a Deus. Quando o meu menino estava doido, ele se morreu, ele falou: Eu sei que o Rayan foi o que eu fiz, eu fui o que eu fiz. 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 É, fico raiva. Quando chegou aos 50 anos, já foi me mostrar, tá assim. Aonde eu estou, se Deus quiser, se Deus quiser, desde eu estou fazendo 80 anos, não Graças a Deus. Tudo que eu tenho é meu Jesus que me deu. Tudo que eu tenho é meu Jesus que me dá. O meu Jesus, ele deu a minha vida. E a minha vida, meu Jesus, vai cuidar. Na Santa Igreja, na casa de oração. Tem muitos crentes lavando o nome do Senhor. E lá no campo, muitos deles batalhando. Pescando arma para a glória do Senhor. Mas é por isso que eu louco o nome dele. Se me fiel é meu Jesus, meu Salvador. Aquele santo que morreu naquela cruz foi morto e ressuscitado para salvar nós pecadores. Glória a Jesus, glória ao Senhor. Jesus amado é meu Pai, meu Salvador. Glória a Jesus, glória ao Senhor. Jesus amado é o Cristo Redentor. Entregarei meu espírito em tua mão, porque Jesus fiel, só ele da salvação. Aquele santo que morreu naquela cruz, foi morto e ressuscitado para me dar salvação. 
Pátio pra glória de uma grande procissão Acompanhado de anjo pra mansão celestial Mas lá no céu foi uma festa animada Uma festa maravilhada na chegada do meu pai Cantando louvor bonito e bem rimado Pai é dos que é um santo maravilhado Se esse louvor foi da minha autoria Se esse louvor para a glória de Jesus que Jesus é um santo que merece muita glória. E o meu Jesus é um santo merecido. E para a glória de Jesus eu canto, canto no clamor. Eu não sabia de nada, foi ele que me ensinou. Mas é glória para Jesus e é louvor para meu Senhor. E não dou uma oportunidade aí, por isso vou sair daí, vou sair. Eu não aguento não. Se eu sou batizado, não fui assim, dar dois anos daí eu. Vou começar agora, vou só para ir ao sol e mês e mês. Vou dar o dízimo. Ô, Lemo, Lemo. Ô, Lemo, Lemo. Renda. Me ensina a fazer renda que eu te ensino na hora. Chorou por mim, não fica essa luz, vai no bar. É isso aí, seu Raimundo e seu Manelzinho. É assim mesmo, gente. É o programa mais simples e popular do sertão. Agora nós vamos para a segunda parte. É Vapt e Vupt. Nós volta já já. É isso aí, pessoal. É, Dona Alzira e seu Manelzinho convidou a gente para a gente almoçar. Então, para mim, eu, eu me sinto muito feliz por isso. Estou muito feliz, seu Manelzinho, de estar mais uma vez na sua casa aqui. né? E... Para nós é, é uma honra também estar compartilhando com vocês esse momento simples e popular. Você vai mundo cantou bastante aí, seus, Ai, os, logo, as suas composições. Já está comendo feijão também, né? E Dona Zílio está chamando, então vamos lá. É, a coisa aí eu vou ainda mandar é um favor. Estamos entrando na cozinha com autorização, pode, né, gente? Pode, pode entrar aí. Eita, pode deixar, pode, pode, pode. Vou usar aqui da pedra. Ah! 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 Pegão da rota do seu manezinho, ó. Coisa boa. Eu vi que estão comendo um dia, né? Que estava filmando, que estava filmando uma casa. Eu começo a sair, não, e a verdade. Pode pegar aqui com a concha do feijão ou o arroz? Pode pegar. Pronto. Eita, gente, mas não tem que. Não tem outra indicação, não. Ô, dona Alzira. É, e a mulher que disse que. Ela conversou com Maria, ela foi voltar de cartão. Aí a mulher conversou com Maria lá na rua, ela foi e falou disso. Eita, mas tua mãe, eu vou dizer uma coisa, eu achei tão bonito no dia que ela estava assando as tapiocas, e jogando assim a tapioca, aí ela virava bonita. Eu achava bonita, olha, aqui tem um pouco de carne, não é muito não, tem batata. Oh, que delícia! Ô, oh, dona Zilha! Não, pra tirar com o gal, tá legal. E o tempero que a senhora botou nesse arroz? Tá um cheiro gostoso. Rapaz, a baixa tá em uma amiga. Tá uma delícia, viu? Não, tá uma delícia vermelha. Essa? É, essa é braca Maria pergunta pra comprar dela. Não é muito o rapaz que tá na rua aqui, que tá filmando, já é amigo da gente, é muito tempo, é o Cine, viu? Tá bom. Ele é do Três Riachos ali, é filho de Zé de É. Pronto, agora eu vou sentar lá. Muito obrigado, viu, dona Alzira? Tá bom, pai. Dá licença que eu botar um cuscuizinho também. Passava pra ir trabalhar. Aí ele vem colocar o dele, né? É, daqui a pouco o Cine vai colocar o dele, né, Cine? É isso aí. Mas não podia, tinha que estar trabalhando para ganhar, ganhar o dinheiro. Para a feira. Era Gente, isso é uma maravilha. Era Ó, o seu Raimundo foi quem disse que queria feijão puro. E aí Dona Alzeira insistiu, mas ele gostou de comer. O senhor gosta de comer assim? 
Eu tenho dia. Você sabe, tem dia que com o feijão madura assim, cozinha, eu não quero outra coisa, só é o sal. Meu prazer é de comer só com sal. É, é, gente, é, tá, é, tá uma delícia, viu? É. Tá uma delícia. Dona Sim, Vira, é. parabéns, viu? Parabéns. Sim, tá, eu estava falando que aí os amigos amigos do Márcio veio. Ela estava ali doente, aí ela veio, mas o esposo dela que mora na onde ela não. Quando é próximo para ele lá? Tá falando, você... Ela passou é por uma das casinhas que ele é, mora. Aí eles moram para lá e eles vieram almoçar aqui, mais marcha. Aí ela disse, eita, comida boa de mim. Né? A senhora era com ela dizendo que era boa. Tá de parabéns, parabéns, dona Alzira. O almoço tá uma delícia. E os amigos que assistem nós, muito obrigado pela audiência, né? Então, gente. Vamos almoçar aqui também, qualquer dia. Olha o convite aí de Dona Alzira. <risos> então, Parabéns. eu vou almoçar aqui em off, pessoal. Tá uma delícia, mas eu vou comer bem à vontade. Vocês estão convidados para estar com a gente aqui no Centro dos Programas. Então, vamos encerrar o programa. Vamos, já tá meio comprido, tá longo, né? Mais de uma hora já de programa. É, Sim, é. é. Tem algum alô para mandar, seu? Eu, eu, vamos só mandar o um alô para nós encerrar. É. Eu vou mandar um alô Sim. e um grande abraço. Para Mazin, com a família dele, com a mulher e os filhos e as filhas dele, as que moram em Salgueiro, para ela e o esposo dela. E a outra mora no Ceará. Para ela e o esposo dela. Muitos anos de vida e felicidade para elas e toda a família. E, e um alô e um grande abraço para. Para a Joana, para a Coelho. Para a Joana e Coelho. Minha prima, Clarence da Colômbia, lá no Petrolina. E um alô e um grande abraço para elas, para a compadre Lenil, Tom. Para a Lili, minha cunhada. Para a Lili, minha cunhada. Para a Ana Maria e Jarbas. E, e Jarba, e muitos Lili. anos de vida e felicidade. Eles assistem também lá no. Eles assistem. Petrolina. Pois é. E... Sim, para Marina, a mulher de Fabiano. Pois é, eu... E para Fabiano também, que eu mando falar. No tempo que eu tinha dinheiro, tinha meus companheiros, vivia ao meu lado. Oh, Hoje o dinheiro acabou, o amigo apartou, que é vida do meu penal. Isso já aconteceu comigo? Dói, 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 um amor faz sorrir, dois amor faz chorar. Então, gente, essas são músicas muito antigas. Eu não conhecia essas músicas, mas o seu Raimundo Inácio conhece. Né? Foi a parede que deu certo com o seu Manelzinho. Então, gente, vamos encerrar. Vamos dar um tchau pro pessoal? Vamos. Só de ali quando tiver trepassado. Não tem, se preocupa, assim, né? Vamos lá. Vamos dar um tchau? Ó, eu agradeço... Tchau, gente. Tchau. Eu agradeço a todos pela audiência. Pessoal, aqui no chat ao vivo, aqui nessa estreia de vídeo, muito obrigado por você deixar o seu comentário, deixar o seu apoio. Muito obrigado. Deus abençoe a todos, viu? Então, é, foi uma honra, foi um prazer estar com vocês nesse dia bonito, nesse dia especial. Tenho certeza que um dia nós vamos ter saudade desse momento do que nós estamos vivendo aqui, do que nós estamos passando, porque é assim, o tempo não espera por ninguém, né? Mas hoje foi um dia especial, com pessoas já de uma certa idade, é, cada um tem 79 anos, o seu Raimundo tem 79, ele também tem 79, está completando 80, o Dona Alzira também Eu já está... Eu vou tá... completar 78 em novembro, é, dia 2 de novembro. Dona Alzira, dia 2 de novembro completa... 78, seu Manelzinho agora em setembro, dia 15 de setembro, dia 15 de setembro 80. 80, e assim vai, e o repórter tá feliz, Deus abençoe a todos, vou deixar uma musicazinha no final pra vocês escutarem aqui, 
E até o próximo programa. Tchau, gente! Até o próximo programa! Tchau, tchau! Deus abençoe a todos! Deus abençoe para todos no Brasil e no mundo inteiro. Um alô, um grande abraço para todos que assistem no Brasil e no mundo inteiro.
falsamente a alegria Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos já ficou pra trás Infelizmente aqueles velhos tempos já ficou